হ্যালো एवरीवन সবাই কেমন আছেন আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটি মূলত কলার চিপস বা তরকারি কলা বা কাঁচা কলা যে যাই বলে সেই কলার চিপস আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তো ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও আছে সেটি হলো আমরা চিপসের নামে কি খাচ্ছি তো চিপস ওখানে এই ভিডিওটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা দেখে নিতে পারবেন সত্যি আমরা চিপসের নামে কি খাচ্ছি তো আমার এই ভিডিও ওই ভিডিওটা দেখলে আপনাদের চিন্তা জগতে সত্যি ঝড় উঠবে যে আসলে চিপসের নামে আমরা কি খাচ্ছি এখানে আমি একটি পরীক্ষা সহ দেখিয়ে দিয়েছি যে আসলে আমরা সিসের নামে কত বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেলছি তো সেটি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আমরা জানি কলার অনেক উপকারিতা দিক এবং সেই সাথে সিপস তো আমরা খাবো তো সিপসের সাথে উপকারী দিকটা যদি আমরা খেতে পারি তাহলে সেটি অবশ্যই আমাদের উপকারে আসবে তো এরকম একটি উপকারী রেসিপি নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তো সেটি দেখতে হলে অবশ্যই আপনাদের চোখ রাখতে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিউয়ার্স কলার সিপস দেখতে যেমন হবে সেটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি আমি স্ক্রিনে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি শুরুতেই কলার অনেক উপকারী দিক রয়েছে এবং এটি আসলে দেখতে অনেকটা দেখতে ঠিক এরকম হবে এবং এটি অনেক আসলে মসমসে মজাদার এবং সেই সাথে তো উপকারী দিকটা রয়েছে আপনাদের আমি একটা ভেঙে দেখাই দেখুন কত মজাদার হবে এবং কত মসমসে হবে তো কলার সিপস তৈরি করতে হলে শুরুতেই আপনাদের একটা ভালো কলা নির্বাচন করতে হবে তো আমার এই কলাটা মোটামুটি মানের একেবারে ভালো আমি তা বলবো না তো এর উপাদান সমূহ মূলত কাঁচা কলা আমি এখানে নিয়েছি একটি পরিমাণ এবং সেই সাথে একটি লিকুইড তৈরি করতে হয় সুতরাং সেখানে আমাদের প্রয়োজন হবে এক টেবিল চামিজ পরিমাণ হলুদ এবং এক টেবিল চামিজ পরিমাণ লবণ এবং সেই সাথে এটি ভাজতে হলে অবশ্যই তেল লাগবে দেড় কাপ পরিমাণ এবং প্রয়োজনে আপনারা পরিমাণ মতো নিতে পারেন শুরুতে একটি বাটিতে আমি এক টেবিল চামিজ পরিমাণ লবণ এবং হলুদ নিয়ে একটি লিকুইড তৈরি করেছি এই লিকুইডটা আমি কি কাজে ব্যবহার করব সেটি আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন তাহলে দেখতে পাবেন তো সেটি দিয়ে লবণ এবং হলুদ দিয়ে নাড়ে নিয়ে সুন্দর করে লিকুইডটা তৈরি করতে হবে এবং সেই সাথে কলাটাকে আমাদের কেটে নিতে হবে আর পাশাপাশি আরও একটি কাজ করতে হবে অন্য একটি পাত্রে কিছু পানি নিয়ে সেখানে আমরা এক চিমটি পরিমাণ হলুদ দিয়ে হলুদ দিয়ে একটা আরেকটা লিকুইড তৈরি করতে হবে এই হলুদে আমরা কলাটা কেটে এই লিকুইডে আমরা কলাটা কেটে যাতে কালো না হয় সেই জন্য আমরা পাঁচ মিনিটের জন্য ভিজে রাখব তো শুরুতে আমরা চাকু দিয়ে এভাবে এর সোলাটা রিমুভ করে নিব কলা থেকে দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে আপনারা এটিকে রিমুভ করে নেবেন সোলাটা বা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো উপায় এটি রিমুভ করে নেবেন রিমুভ করার পরে মূলত দেখতে কেমন দেখাবে এরকম হবে তো এখানে আমি সোলাটা রিমুভ করে নিয়েছি সম্পূর্ণ পরিমাণে নেওয়ার পরে এখন আমাদের কাজটা যেটি হবে সেটি মূলত এই কলাটাকে আমরা পাঁচ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখবো যেহেতু অনেকবার কাটতে হবে হাত দিয়ে শুতে হবে সুতরাং কালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং আমরা পানিতে পাঁচ মিনিট ভিজায় রাখবো ওই হলুদ পানি দেওয়া পাত্রে আমরা পাঁচ মিনিট ভিজায় রাখছি পাঁচ মিনিট ভিজানোর পরে দেখতে কেমন দেখাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক কোনো প্রকার কালো স্পট পাবেন না যদি আপনারা এই পদ্ধতিটা করে নেন নচেত আপনাদের হয়তো বা কালো হতে পারে দেখতে অনেকটা খারাপ দেখাবে আর খাবার জিনিস দেখতে ভালো না লাগলে ভালো লাগে না এবং সেই সাথে টিস্যু দিয়ে এর উপরে থাকা পানিগুলো আমরা রিমুভ করে নেব এখন চলে যাচ্ছি এর প্রস্তুত প্রস্তুত প্রণালীর শুরুতে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি দিয়ে নিচ্ছি একটা পাত্রে তেল নিয়েছি আমি দেড় কাপের মতো তেল নিয়েছি এবং সেই সাথে একটা স্ট্রেনার দিয়ে আমি সরাসরি এখানে আমি দিয়ে নিচ্ছি কারণ জানেন আপনারা স্ট্রেনার দিয়ে যদি এভাবে কাটেন তো চিপসের মতোই হবে সেম চিপসের মতো তবে এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে এটিতে একটু রিক্স আছে কারণ যেহেতু কলাটা আমার পানি আইটেমের মতো সুতরাং সেখানে তেল গরম তেল হয়তো আমাদের গায়ে শরীরে আসতে পারে আমার ভিডিওর এখানে কিন্তু একটু আলো স্বল্পতা সুতরাং ভালোভাবে হয়তো বা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না সরি তো এটি একটি পদ্ধতি বলা চলে যে এভাবে আপনারা সরাসরি গরম তেলে স্ট্রেনার দিয়ে স্ট্রেনারটা কড়াইয়ের উপর রেখে আপনারা দিতে পারেন দিয়েও এভাবেও করা যায় তো এখানে এটি একটি পদ্ধতি অপর আরেকটি পদ্ধতি এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আরেকটি পদ্ধতি আপনারা একটি যে কোনো একটি ভালো শুকনো জায়গায় শুরুতে স্ট্রেন করে নেবেন স্ট্রেনার দিয়ে তো দেখুন স্ট্রেনার দিয়ে নেওয়ার পরে এরকম দেখাবে তো এটিও আপনারা করে নিতে পারেন দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 
দুটি পদ্ধতিতেই করা যায় যে যেটাতে কমফোর্ট করেন যার যেটা কমফোর্ট দন সেইভাবেই করে নিতে পারেন তো এইভাবে করে নেওয়ার পরে এখন আবার আমরা পাত্রে দিতে হবে একই কাজ তবে দুটি কাজে একটি কাজ করতে হবে দুইটা জায়গায় যেই লিকুইডটা আমি শুরুতে তৈরি করে নিয়েছিলাম হলুদ আর লবণ দিয়ে সেটি স্ট্রেনারদের সরাসরি আপনারা যদি করায় দেন অথবা অন্য একটা জায়গাতে শীর্ষের শীতগুলো তৈরি করে নেওয়ার পর তারপরে যদি পাত্র দেন দেওয়ার পরপরই আপনাদের এই লিকুইডটা এর উপরে দিতে হবে লিকুইডটা এই জন্য আমরা দিব লিকুইড দিলে এর রং এবং এর সারটা পাবো কারণ হলুদ থাকার কারণে শীর্ষের যে একটা কালার সেই কালারটা আসবে এবং লবণের কারণে আমরা শীর্ষের যে ফ্লেভার বা শীর্ষের যে স্বাদ এবং এই লবণটা যেহেতু তেলের সাথে একটা ভাজা পড়ে যাচ্ছে সুতরাং একই রকম একটা স্বাদ আসবে তো এইভাবে আপনারা খুবই অনায়াসে এটি তৈরি করতে পারেন এবং আপনারা শীর্ষের নামে যে বিষ খাচ্ছেন সেখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন তো আশা করি আপনাদের জন্য খুবই একটা উপকারী ভিডিও হবে এবং এটি বাসায় খুবই অনায়াসে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে এটি তৈরি করতে পারেন খুবই অনায়াসে খুবই সহজ পদ্ধতিতে আমার ভিডিওটা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে আশা করি আপনাদের জন্য দুরূহ কোনো ব্যাপার হবে না একটি সহজ ব্যাপারই হবে তো এটি তৈরি করার পর কেমন হবে আপনাদের ভাঙে দেখাচ্ছি একটা আমি ভেঙে দেখাচ্ছি দেখুন কত মসমসে হচ্ছে তো বুঝতেই পারছেন কতটুকু মজাদার হবে এই শিপসগুলো তো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে আবারও বলি আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনকে ক্লিক করে দিবেন এবং সেই সাথে আপনাদের প্রত্যেক আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকলে অবশ্যই করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে একটু লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন আর আপনারা লাইক দিবেন এই জন্য কারণ ইউটিউব মামা তো জানে না যে আমার ভিডিওটা ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তো আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিলে ইউটিউব মামা বুঝবে এবং আমার ভিডিওটা তখন ইউটিউবে আপনারা খুঁজে পাবেন ধন্যবাদ ভিওয়ার্স ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে